तो जो अपना स्मॉल जी था उसका हाइट कुछ रहेगा बट वो बहुत ज्यादा नहीं होगा सो द फर्स्ट वेरिएशन दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे इट इज द वेरिएशन इन जी and it is based on what the first answer is based on altitude or altitude ka matlab height but yahan par jo hum h consider kar rahe hain this h it is very very small in comparison to capital r okay in case कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा तो आप एक बार डिसकनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए आप जितनी बार डिसकनेक्ट हो गए आप वापस आओ आई विल कनेक्ट यू आई विल टेक यू इन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट आप 25 बार डिसकनेक्ट हो गया हो गए आई विल टेक यू 25 टाइम्स सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है तो वी के नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट सो यू डोंट वरी In case you get disconnected to you, you can again join up. No problem. No problem. Anvij ji, good afternoon. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay, students. So the first case that we are dealing is about altitude or height. ये हम कल भी देख चुके हैं. तो उसी से similar चीज है. तो हम क्या करेंगे इधर देखिए. First point. So point number one. हम लोग earth draw करेंगे. बॉडी को ऑन द सरफेस दिखाएंगे सो दिस इज अपना पॉइंट नंबर वन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सो पॉइंट नंबर वन व्हाट इज द हेडिंग Now, please have a look at point number two. Now, in this case, G H is equal to G M upon R plus H the whole square. So, अब सवाल आता है अरे नया क्या है यार ये तो कल भी किया था. करेक्ट ये कल किया था बट आज हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको आगे सॉल्व करेंगे सो देर फोर वॉट इज योर जी एच अपॉन जी तो जी एच अपॉन जी करो क्या मिलेगा ये जी एम जी एम कट हो जाएगा आपको तो मिलेगा आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वेयर तो बेसिकली वॉट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग जी एच अपॉन जी तो जी एम जी एम कैंसिल ये डिनोमिनेटर आ गया आर प्लस एच द होल स्क्वेयर ये इसका डिनोमिनेटर तो वो ऊपर चले जाएगा मैथमेटिकली इधर तक समझ में आ रहा है सबको नेक्स्ट स्टेप देखो According to the laws of indices, तो हमने क्या किया इसको ऊपर नीचे कर दिया तो इधर आपका साइन चेंज हो गया ए रेस टू एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू माइनस एम नेक्स्ट स्टेप देखो
So now this is one plus H upon R raised to minus two. Zara yaha tak please check kar lijiye. Kisi bhi step mein kuch dikkat hai, kuch adchan hai, to bataiye. Generally aisa nahi hona chahiye. फिर भी आप एक बार देख लो आराम से ओके okay. अब यहां पर आपको मैथमेटिक्स का काम आने वाला है इसको हम एक्सपैंड करेंगे सो नाउ प्लीज ऑब्जर्व इफ आई हैव टू एक्सपैंड ए प्लस बी द होल स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का जो भी रहेगा वो पावर प्लस टू ए बी फर्स्ट टर्म का पावर रिड्यूसेस बाय वन सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीजेस बाय वन प्लस बी स्क्वायर सो इफ यू रिकलेक्ट हमने एक बार ये आपको एक बार मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं पूरा तो सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको इसको एक्सपैंड करना है सो व्हेन वी स्टार्ट एक्सपैंडिंग दिस सो दिस इज वन प्लस एच अपॉन आर रेस टू माइनस टू अब देखिए इसको कैसे लिखा है फर्स्ट टर्म जो भी पावर है वो सो वन रेस टू माइनस टू प्लस जो भी आपका पावर है दैट बिकम्स द कोइफिशियंट हियर सो कोइफिशियंट इज माइनस टू देन व्हाट हैपेंस फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीजेस बाय वन सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीजेस बाय वन नाउ सिंस द फर्स्ट टर्म इज वन वन रेस टू एनीथिंग इज वन तो ये मेरा आ गया सेकेंड टर्म अब ध्यान दीजिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आगे प्लस इसके आगे के टर्म्स हम नहीं कंसिडर करते रीजन क्या है ध्यान दीजिए H is very very small as compared to R. This is my condition. H is very very small as compared to R. So, this means H upon R is less than one. Both sides divide by two R. And when you have correct answer, very big. And when you have the small value's higher powers, will come. तो वो वैल्यू और भी छोटा हो जाता है तो सपोजिंग यू हैव एच एज टेन किलोमीटर आर एस सिक्स फोर जीरो जीरो तो जो आप सेकेंड टर्म लिखोगे उसमें जो सेकेंड टर्म का पावर इट विल बिकम स्क्वेर सो इट बिकम्स वन अपॉइंट सिक्स फोर्टी द होल स्क्वेयर तो अगर आप छे सो भी पकड़ लो तो छे सो का स्क्वेयर विल बिकम चार जीरो आ जाएगा और छत्तीस छत्तीस चार जीरो सो दैट वैल्यू डिक्रीजेस और इट बिकम्स कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल तो हम इधर दो टर्म के बाद रुक जाते हैं आगे के टर्म्स हम नहीं लिखते तो देखिए आपका फाइनल आंसर देर फोर जी एच इज इक्वल टू जी इन टू वन माइनस दिस इज प्लस इन टू माइनस इज माइनस तो इससे हमने क्या सीखा इससे हमको समझ में आता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा जी एच का वैल्यू कम होते जाए इफ द हाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ जी एच इट गोज ऑन डिक्रीजिंग For small values, this is the formula to be used. अब एक confusion रहता है बच्चे के मन में कि सर ये भी वही formula है ये भी उससे related formula है तो ये कहा पे use करूं ये कहा पे use करू ये वाला जो formula है direct जो हमने कल use किया था वो कब use करने का जब आपका वो h ऐसा कुछ बोलेगा कि h is r by टू h is r by थ्री h is r by फोर यानी रेडियस के टर्म्स में आपको हाइट दे रहा है बट अगर वो आपको ऐसा कुछ दे रहा है 
फाइव किलोमीटर टेन किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर सो यू कैन से अप टू अ रेंज ऑफ हंड्रेड किलोमीटर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सो so, ये आपका पहला डेरिवेशन है स्टूडेंट्स इसका एक बार अच्छे से देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए डेरिवेशन नंबर वन तीन डेरिवेशन करनी है अपने को डन ओके अब एक बार आराम से देख लीजिए किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें डन ओके okay. समझ गया तो एक बार अंगूठा दिखा दो तो मैं आगे चलू चलिए बढ़िया धन्यवाद सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेरिवेशन द सेकंड डेरिवेशन इज फॉर डेप तो पहली बार इट वाज ऑल्टीट्यूड हाइट दूसरी बार हम करने वाले हैं डेप के लिए यानी कि जब हम बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे लेके आएंगे तब क्या होगा वो अब यहां पर हम लोग देखें चल प्लीज ध्यान दीजिए इधर सो वी आर गोइंग फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर अभी हम लोग सेकंड डेरिवेशन देख रहे हैं डेरिवेशन नंबर टू डेक्ट तो केस वन सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ ये आर ले लिया मैंने पहली बार मेरा बॉडी इधर है दिस इज मास एम फर्स्ट केस प्लीज ध्यान दीजिए so small g is equal to gm upon r square now mass can be written as density into volume this is a sphere or this is a sphere so volume of the sphere to aapka small g this cancels so it is g rho 4 pi r upon 3 just check aapko first step samajh mein aaya kya sab logo step 1 clear hai kya bhai sabko ओके, लेट्स गो ऑन टू द सेकंड स्टेप देन। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए इस बॉडी को जमीन के अंदर लेके जाएंगे सो लेट्स से वी आर गोइंग डाउन बाय सम डेप्थ डी वी आर गोइंग डीप बाय सम डेप्थ डी मैं अभी सेंटर पे नहीं पहुंचे कहीं तो पहुंचते हैं ठीक है वे आर नॉट सेइंग कि हम लोग इसको इधर सेंटर पे लेके आ रहे हैं यू जस्ट ब्रिंग इट डाउन बाय सम डेप्थ डी तो व्हेन आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन नाउ ऑब्जर्व कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस डिस्टेंस कैन एनीबडी गिव मी दिस डिस्टेंस प्लीज आर माइनस डी ये पूरा आर था ये डी है तो ये कितना हुआ ये आर माइनस डी हुआ ना बहुत बढ़िया हाँ तो ये क्यों हमने डिस्टेंस क्यों निकाला देखिए क्योंकि न्यूटन का लॉ तो वैसे ही एप्लीकेबल है ना इट इज फर्स्ट मास सेकंड मास अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर 
तो अपने को इसका डिस्टेंस का स्क्वेयर लगने वाला है तो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस है आर माइनस बी अब प्लीज ध्यान दीजिए जो हम लिखने वाले सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो होगा जी डी इज इक्वल टू जी एम डी आर माइनस डी द होल स्क्वेर ना वॉट इज दिस एम डी देखिए जब आपने इसको इतना डिस्टेंस नीचे लेके आया तो वेन यू आर कंसिडरिंग द मास तो मास भी अकॉर्डिंगली उतने ही स्पीयर का लिया जाए मास इज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम सो दोनों बार सेकेंड बॉडी अर्थ ही है तो आप डेंसिटी ऑफ अर्थ हम लोग सेम ले रहे हैं वॉल्यूम विल चेंज वाई बिकॉज इधर बड़ा डिस्टेंस था आर अभी यहां पर आपके पास आर माइनस बी है तो अकॉर्डिंगली आपका स्पीयर छोटा हो जाए So this is G rho. Vd volume कैसे लिखोगे फोर बाई थ्री पाई आर माइनस डी द होल क्यू तो बेसिकली वही है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू बट इस बार आपका रेडियस कितना है रेडियस है आर बाई आर माइनस क्यू सो दिस विल कैंसिल तो आपके पास आ गया जी डी इज इक्वल टू जी रो फोर पाई आर माइनस डी अपॉन थ्री सो दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप दिस इज द सेकेंड स्टेप जस्ट चेक दोनों एकदम सेम टू सेम है सेम प्रोसीजर है सिर्फ आपको यहां पर वो सफिक्स डी डाल दे जा नाउ स्टेप थ्री जी डी अपॉन जी वाई बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ डी सो जी डी अपॉन जी तो ये अपॉन ये देखो क्या क्या कट हो रहा है जी जी कट रो रो कट फोर फाइव फोर फाइव कट थ्री थ्री कट यानी इधर क्या बचा आपके पास आर माइनस थ्री इधर क्या बचा आपके पास आर तो बेसिकली दिस इज वन माइनस डी बाय आर सो देर फोर जी डी का फॉर्मूला जी वन माइनस डी तो यहां पर भी आप देखिए जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ेगा जी का वैल्यू क्या होते जा रहा है जी का वैल्यू कम होते जाएगा एंड एज जॉर्डन हैड राइटली सजेस्टेड कि जब आपका d बिकम्स इक्वल टू r मतलब आप उसको सेंटर पे पहुंचा दिया तो r अपॉन r वन वन माइनस वन जीरो तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वहां पर पहुंच के जीरो हो जाए बोले भाई डेप्थ का डेरिवेशन समझ में आया पिक ले लो डन सर डन सर अच्छा ये इधर किसी को कुछ डाउट है ठीक है बड़े आगे तीसरे वाले पे जाए बिफोर वी स्टार्ट तीसरा वाला वेर इज वॉल्यूम गॉन अर्थ इज अर ना तो वॉल्यूम को आपने लिखा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यू आर रिप्लेसिंग वॉल्यूम ऑफ अ स्पियर अर्थ इज अस्पेरिकल बॉडी सो वॉल्यूम इज नॉट गॉन एनी वेर वी हैव जस्ट रिप्लेस इट बाई द फॉर्मूला 
आया पॉइंट समझ में आया ठीक ओके चलिए सो लेट्स बिगिन द थर्ड वन बट वो फाइनलाइज करने के पहले देखिए तीसरा वाला आंसर बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है इट्स जस्ट अ थ्री स्टेप तीन लाइन का आंसर है वो पर उसके लिए मेरा बेसिक्स एकदम पक्का और तगड़ा होना चाहिए तो मैं वो तीन लाइन में उड़ा सकता हूं हर कोई तीन लाइन में नहीं उड़ा सकता इसको आप इसको तीन लाइन में तभी उड़ा सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर है तो क्या क्या बेसिक जानकारी चाहिए चेक कर ले ये अर्थ है तो ये हो गया इक्वेटर ये अपन ने जोग्राफी में पढ़ा है ये वाली जो लाइंस होती है इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस अपने को क्या चाहिए अपने को चाहिए लैटिट्यूड वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड लैटिट्यूड इधर बनेगा भाई ये रहा है सो वी आर इंटरेस्टेड इन दीज लाइंस जो इक्वेटर को पैरल लाइंस है जिसको बोला जाता है लैटिट्यूड तो हमारा इंटरेस्ट लैटिट्यूड है तो पहला बेसिक तो हमको यही मालूम होना चाहिए भैया कि लैटिट्यूड कहा है और लॉन्जिट्यूड कहा है ठीक ओके अब आगे बढ़ते हैं सो वी हैव लैटिट्यूड वी हैव लॉन्जिट्यूड एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स द रोटेशन ऑफ अर्थ तो ये अर्थ रुका हुआ नहीं है प्लीज रिमेंबर दिस दिस इज अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस आई एम सॉरी फॉर द डायग्राम चलो भाई इससे काम चला लो प्लीज सो हमारे पास अर्थ है अर्थ इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इफ आई ड्रॉ द इक्वेटर तो ये हो गया इक्वेटर अब आप कहीं पर भी कोई भी एक लैटिट्यूड सिलेक्ट करो लेट अस से वी सिलेक्ट दिस लाइन तो अपना बॉडी इधर अब नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रॉम द सेंटर वी विल जॉइन दिस पोजीशन तो इसको जॉइन कर लो तो ये जो है कैन वी से दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल आर दिस इज सेंटर ओ और ये जो एंगल बनता है ये है आपका लैटिट्यूड का एंगल कोई कोई लोग इसको लैमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं कोई कोई बुक्स में आपको ये फाइ मिलेगा थीटा फाइ लैमड़ा अल्फा कुछ भी चलेगा तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं लैमड़ा आर को अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो ये मेरा रेडियस ये लैमड़ा अब ये जो बॉडी है क्योंकि अर्थ गोल घूम रहा है मतलब ये बॉडी भी गोल घूम रहा है तो ये बॉडी भी ऐसा एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये जो लाइन है ये आपका छोटा आर ये इस छोटे सर्कल का रेडियस है तो दिस इज स्मॉल आर डायग्राम प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना पूरा गेम डायग्राम का है जिस बच्चे ने डायग्राम समझ लिया उसका आंसर तीन लाइन का नहीं तो रटो डेढ़ पेज का आंसर तुम रटते बैठो अभी तो हमने क्या बनाया हमने ये एंगल बनाया दिस इज लैमड़ा यू कैन राइट फाइव यू कैन राइट थीटा यू कैन राइट अल्फा वॉट एवर इज गुड फॉर यू यू कैन गो फॉर इट नाउ सिंस दिस एंगल इज लैमड़ा सो कैन आई से दिस एंगल इज लैमड़ा 
ऑल्टरनेट एंगल से देखो बचपन में पढ़ा था जेड बन रहा है जेड बन रहा है मतलब ऑल्टरनेट एंगल से सो ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल सो दिस इज लैमडा सो दिस इज लैम सो इन दिस राइट एंगल द ट्राइंगल I want to relate this small r and this capital r. ये right angle triangle है ये मेरे पास में angle है lambda. How can I relate small r and capital r? Please give me the answer. Small r और capital r के बीच में क्या relation? बोलो जल्दी. शाबाश पुनीत. कौन सा side दिया है देखो? Very good Sneha. कॉस या साइन इतना ही आपको डिसाइड करना है ये आपके पास लैमडा है दिस इज दिन साइड ये आपका 90 के सामने मतलब हाइपोटेनियस तो एडजेसेंट और हाइपो में अपने को कॉस मिलेगा सो कॉस लैमडा इज इक्वल टू आर बाय आर सो आर इज इक्वल टू आर कॉस लैमडा अब सवाल है कि ये रिलेशन क्यों निकाला क्योंकि ये जो सर्कल आपने बनाया ये कहीं पे भी हो सकता है ये इस जगह पे हो सकता है ये और थोड़ा ऊपर हो सकता है वेरी गुड तनवी शाबाश सो ये जो आपके पास में स्मॉल आर है दैट स्मॉल आर कैन चेंज बट कैपिटल आर इज नॉट चेंज सो जो आपका रिलेशन है स्मॉल आर का आप कैपिटल आर के टर्म्स में निकाल के लिख दो क्या यहां तक हम लोग सब लोग साथ में है क्या यहां तक सबको समझ में आया है यस yes, नो no, जल्दी जल्दी ओके ग्रेट अब देखो भाई चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग के पास में ये बॉडी है द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सिंस द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ Now this FC, I am resolving into components. Is FC को मैं दो component में resolve करता हूँ, एक इधर और एक इधर. अब क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, तो आप book में देखोगे कि आपको इधर कोई line दिखता ही नहीं. आपको यहाँ पर दिखेगा और ये आपको दूसरा line से दिखेगा. FC देखेगा और ये line देखेगा. Now observe this. ये lambda तो ये lambda तो ये हो गया F C cos lambda. Why? Because this is the adjacent side. Ah, cos theta, sin theta. Perfect. चलेगा मुझे. Now remember, this is the adjacent side. ये आपका opposite side. So this is F C sin theta. But I don't want. I don't want to use this. ये मेरे किसी काम का नहीं है. तो इसको हम लिखते ही नहीं हैं. हमारे लिए क्या है? ये F C cos theta. Now where is the weight acting? Actual weight is acting towards the center. तो ये जो बॉडी है इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ तो ये आपका एक्चुअल वेट जो फोर्स एक्टिंग है दैट इज एम जी ये मेरा कंप्लीट डायग्राम है नाउ विल गो फॉर दिस वन मोर टाइम कहीं पर भी अगर आप बीच में छूट गए थे तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस टाइम अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गया बाबू अभी तीन लाइन लिखेंगे और आंसर खत्म करेंगे सिर्फ तीन लाइन का आंसर है भाई चलिए प्लीज ध्यान से देखेगा वन मोर टाइम so earth is rotating with constant angular velocity omega ye ho gaya apne paas equator aap kahin pe draw kar do latitude ye raha aapka body join this this is your angle lambda this is radius capital r ye aapka chhota radius of this circle This is lambda, so this is lambda. So the relation is small r is equal to r cos lambda. This body is experiencing centrifugal force F C. So centrifugal force F C बनाया. 
इसका कंपोनेंट बनाया ये देखो ये लैमडा तो ये लैमडा ये हो गया एफ सी कॉस लैमडा वेर इज द एक्चुअल वेट एक्टिंग एक्चुअल वेट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर सो दिस इज माय एम जी नाउ नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस द अपेरेंट वेट What is my apparent weight? Apparent weight मतलब जो actual नहीं है वो weight जिसका मुझे feeling आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा weight इतना है वो actual से थोड़ा कम लग रहा है मुझे क्यों लग रहा है देखिए it is equal to actual weight minus actual weight किधर है mg और इसको कौन oppose कर रहा है इसको oppose कर रहा है आपका एफ सी बहुत बढ़िया जॉर्डन बहुत बढ़िया सो द अपेरेंट वेट इट इज एम जी लैमडा एक्चुअल वेट इज एम जी एफ सी इज माई सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्री फ्यूगल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वेर कॉस लैमडा अब देखो एम 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 कट हो गया तुमको बोला था मैं तीसरे लाइन पे आंसर आएगा तो मुझे चाहिए जी लैमडा दिस इज इक्वल टू जी माइनस अब ध्यान से देखो इसके जगह स्मॉल आर के जगह पे आप लिखोगे कैपिटल आर कॉस्ट लैमडा तो इधर आप लिखो आर ओमेगा स्क्वायर इसका कॉस्ट लैमडा और ये कॉस लैमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज कॉस स्क्वेर लैमडा अगर आपको ये आंसर देखो ये लैमडा जो है इसको आप लैमडा लिखो फाइ लिखो अल्फा लिखो थीटा लिखो आपकी मर्जी दिस इज एंटायरली योर कॉल एंड दिस इज योर फाइनल आंसर तीन लाइन लिखा है मैंने वो भी ये अगर मैं नहीं लिखता तो दो लाइन में उड़ सकते हो बट ये लिखने का सो दैट यू ऑल्सो नो की वॉट यू आर राइटिंग ये एम जी क्या है ये असली वेट नहीं है ये वो वेट है जिसका मुझे फीलिंग आएगा मतलब क्या मतलब इस जगह जो रहता है उसको अलग वेट का फीलिंग आएगा यहां पर अलग है यहां पर अलग है यहां पर अलग है तो आपका दो मेन पॉइंट्स है इधर ये वाला पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट सो लैमडा इक्वेटर इज जीरो और ये जो दो पॉइंट है आपका पोल्स जिस पे आपका लैमडा इज 90 डिग्री अब थोड़ा मैथमेटिक्स करके बताओ भैया जब आप लोग इक्वेटोरियल पॉइंट यानी जी इक्वेटर का जब आप फॉर्मूला निकालोगे यस प्रणव वॉट एपन लैमडा इज एंगल ओवर देर लैमडा इज द लैटिट्यूड इन एंगल लैमडा फाइ अल्फा थीटा दे रिप्रेजेंट the angle of latitude or the लैटिट्यूड इन एंगल तो अभी इधर देखो आपको निकालना है जी इक्वेटर जी इक्वेटर मतलब लैमडा हो गया जीरो कॉस जीरो कितना कॉस जीरो इज वन तो आपको आंसर आएगा g माइनस आर होगा आपको निकालना है g पोल कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी जीरो है जीरो है तो सेकेंड टर्म खत्म हो गया तो जी पोल इज इक्वल टू जी कौन सा वैल्यू बड़ा है जी पोल बड़ा है कि जी इक्वेटर बड़ा है तो जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर बाय हाउ मच बाय हाउ मच By R omega square, so G pole is greater than G equator. By how much? It is greater by R omega square. दोनों का आप difference लोगे तो difference कितना आ रहा है भाई? Difference आ रहा है R omega square का difference आ रहा है. So this is your correct. So please take a pick of this. बंद